வணக்கம் விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்னதாக இந்த நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி போட மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் செலுத்தப்படும் என மத்திய அமைச்சர் ஜவடேகர் அறிவிப்பு தமிழகம் முழுவதும் ஆயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தொற்று நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு சென்னையில் ஐநூறை கடந்த ஒரு நாள் பாதிப்பு திருச்சி மாவட்டம் பெட்டவாய்த்தலையில் சாக்கு மூட்டையில் பதுக்கப்பட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் பறிமுதல் காரில் பணத்தை எடுத்துச் சென்ற அதிமுக எம்எல்ஏவின் ஓட்டுநர் உட்பட நான்கு பேர் கைது திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஜூன் மூன்றில் நான்காயிரம் ரூபாய் கொரோனா உதவித்தொகை வழங்கப்படும் சேலம் பிரச்சாரத்தில் மு க ஸ்டாலின் உறுதி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று முதல் மீண்டும் பரப்புரை கரூர் பழனி திண்டுக்கல்லில் வாக்கு சேகரிக்கிறார் இன்று பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் கும்மிடிப்பூண்டி திருத்தணியில் தனது கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கு சேகரிக்கிறார் தேர்தலை முன்னிட்டு ஏப்ரல் ஒன்று முதல் சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் வெளியூர்களை சேர்ந்தவர்கள் வாக்களிக்க வசதியாக போக்குவரத்து துறை ஏற்பாடு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா அபார வெற்றி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என தொடரில் முன்னிலை அறிமுக போட்டியிலேயே சாதனை நிகழ்த்திய குர்ணால் பாண்டியா இலங்கை மீது போர்க்குற்ற விசாரணை நடத்தும் தீர்மானம் இருபத்தி இரண்டு நாடுகள் ஆதரவுடன் வெற்றி ஐநா வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் அமைதி காத்த இந்தியா ஈழ தமிழர்களுக்கு மத்திய அரசு பச்சை துரோகம் செய்துவிட்டதாக மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் தமிழகத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூறை நெருங்கியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இதனால் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து அறுபத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று நான்காக அதிகரித்துள்ளது மாநிலம் முழுவதும் ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததால் மொத்த பலி எண்ணிக்கை பன்னிரண்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்து இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதால் குணமடைந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கும் இதுவரை மொத்தமாக ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சத்து பத்தாயிரம் பேருக்கும் பிசிஆர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் அதிகபட்சமாக ஐநூற்று பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் கோவையில் நூற்று பேர் செங்கல்பட்டில் நூற்று பேர் திருவள்ளூரில் எழுபத்தோரு பேர் என அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புதிதாக கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலம் முழுவதும் ஒன்பதாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சையில் உள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே மருத்துவ வல்லுநர் குழுவுடனான ஆலோசனைக்கு பின் தலைமைச் செயலாளர் ராஜீவ் ரஞ்சன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் வருவாய்த்துறை சுகாதாரத்துறை சென்னை மாநகராட்சி மாவட்ட நிர்வாகம் உள்ளிட்டவை ஒருங்கிணைந்து கொரோனா தொற்றினை கட்டுப்படுத்த பணியாற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் மூத்த அதிகாரிகள் குழுவாக செயல்பட்டு நோய் தொற்றின் போக்கை கண்காணிக்கவும் மேலும் பரவாமல் தடுப்பதற்கு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து தினந்தோறும் ஆய்வு மேற்கொண்டு தனது ஆய்வறிக்கையை தலைமைச் செயலாளருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா நிலைமையை சமாளிக்கவும் நோய் தொற்று பரவாமலும் பன்மடங்கு அதிகரிப்பதை தடுக்கவும் தேவையான வழிவகைகளை உருவாக்கவும் இக்குழு செயல்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்ட கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை கடந்த சில நாட்களாக மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாற்பதாயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது 
மேலும் நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் நாட்டின் மொத்த கொரோனா பாதிப்பு ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை கொரோனாவால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து நூற்று அறுபத்தாறாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேரும் இதுவரை ஒரு கோடியே பதினோரு லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேரும் பெருந்தொற்றிலிருந்து மீண்டுள்ளனர் பெருந்தொற்றிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருவோரின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேர கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் குஜராத் கர்நாடகா சத்தீஸ்கர் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய ஆறு மாநிலங்களில் எண்பத்தோரு விழுக்காடு பாதிப்பு பதிவாகியுள்ளது மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதிப்பு இருபத்தைந்து லட்சத்தை கடந்துள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக பேசிய மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் தோபே கொரோனா விதிகளை மீறி பொதுமக்கள் நடந்து கொண்டால் ஊரடங்கை அமல்படுத்துவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்றார் முகக்கவசம் அணிதல் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தல் மூலம் ஊரடங்கை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் நாட்டின் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நான்காவது நாளாக நாற்பதாயிரத்தை எட்டியுள்ளதால் அதிக பாதிப்புள்ள நாடுகளில் இந்தியா மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது பஞ்சாப் மாநிலத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட நானூற்றோரு பரிசோதனை மாதிரிகளில் எண்பத்தோரு விழுக்காடு பேருக்கு இங்கிலாந்தின் உருமாறிய கொரோனா இருப்பதாக பஞ்சாப் முதலமைச்சர் அம்ரீந்தர் சிங் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் இதுவரை நான்கு கோடியே எண்பத்து நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாற்பத்தைந்து வயதிற்கும் மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இணைநோய் இல்லாதவர்களும் கொரோனா தடுப்பூசி கட்டாயம் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என பிரகாஷ் ஜவடேகர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் the vaccine will open for everybody above 45 years of age so we request that all eligible people should immediately register from 1st april and get vaccinated because that is basically the shield against the disease கோவிஷீல்டு தடுப்பு மருந்தின் இரண்டாவது தவணையை நான்கு முதல் எட்டு வார இடைவெளியில் செலுத்தவும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டதாக பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறினார் அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் மதுரையில் வரும் இரண்டாம் தேதி நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விருதுநகருக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதியும் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியும் பயணம் மேற்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளதாக கூறினார் மதுரையில் இரண்டாம் தேதி பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கூட்டமாக நடைபெறும் என்றும் ஸ்ரீனிவாசன் கூறினார் மதுரைக்கு மாண்புமிகு பிரதமர் வரக்கான் பிரதமர் அவர்களுடைய கூட்டம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய கூட்டமாக இருக்கும் அதுல மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் துணை முதல்வர் அவர்கள் அவங்க எல்லாம் கலந்து கொள்வாங்க காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழகம் வருகிறார் ஏற்கனவே தமிழகத்தில் மூன்று கட்ட பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட அவர் நான்காம் கட்டமாக சேலம் அல்லது கோவையில் திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளோடு பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வரும் முப்பதாம் தேதி தாராபுரம் தொகுதியில் பிரதமர் மோடி பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில் அதற்கு முன்னதாக ராகுலின் வருகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் படிப்புகளில் பதினைந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் தீர்மானம் ஒடிசா சட்டப்பேரவையில் ஏகமனதாக நிறைவேறியது பதினைந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டிற்கு ஒடிசா அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் சட்டப்பேரவை கூடியதும் இடஒதுக்கீட்டிற்கான தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் முன்மொழிந்தார் எதிர்க்கட்சிகள் யாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காத நிலையில் தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேறியது இந்த சட்ட முன்வடிவம் ஆளுநர் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஆளுநர் ஒப்புதல் கிடைத்ததும் வரும் கல்வியாண்டில் இருந்தே பதினைந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு ஏப்ரல் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் தேதி வரை பதினான்காயிரத்து இருநூற்று பதினைந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழக போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது அதன்படி சென்னையிலிருந்து தினசரி இயக்கக்கூடிய இரண்டாயிரத்து பேருந்துகளுடன் மூவாயிரத்து தொன்னூறு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன 
கோவை திருப்பூர் சேலம் பெங்களூருவில் இருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு சிறப்பு பேருந்துகளும் ஏப்ரல் ஆறு ஏழு ஆகிய தினங்களில் இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினைந்து சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளன அதேபோல் சேலம் மதுரை திருச்சி தேனியில் இருந்து திருப்பூர் கோவைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் மேலும் சேலம் திருவண்ணாமலை வேலூரிலிருந்து பெங்களூருவுக்கு ஆயிரத்து இருநூற்று சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் சுவாமி திருக்கோவில் பங்குனி தேர் திருவிழாவின் நான்காம் நாளில் நம்பெருமாள் தங்க கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளினார் ஆண்டுதோறும் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் ஆதி பிரம்மோற்சவம் எனப்படும் பங்குனி தேர் உற்சவம் கடந்த இருபதாம் தேதி கொடியேற்றத்தோடு தொடங்கியது நான்காவது நாளான நேற்று கருட வாகனத்தில் தோன்றிய நம்பெருமானை திரளான பக்தர்கள் ரங்கா ரங்கா என கோஷமிட்டு பக்தியுடன் வழிபட்டனர் இதையடுத்து முக்கிய நிகழ்ச்சியான நம்பெருமாள் தாயார் சேர்த்தி சேவை வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெற உள்ளது குடிமைப் பணிகளுக்கான பிரதான தேர்வு முடிவுகளை மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான பிரதான தேர்வு கடந்த ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் பதினேழாம் தேதி வரை நடைபெற்றது இதன் முடிவுகளை யூ வெளியிட்டுள்ளது இதில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் டெல்லியில் நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் நேர்காணலுக்கு அழைப்பு கடிதம் இணையதளத்திலிருந்து விரைவில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று தேர்வாணையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான பணி குறித்த தகவல்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் விரிவான விண்ணப்பங்களை வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதிக்குள் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேகநாது அணை கட்டுவதை கண்டித்து மார்ச் இருபத்தி எட்டில் கர்நாடகாவிற்குள் நுழைந்து முற்றுகை போராட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழக காவிரி விவசாய சங்கங்களின் பொதுச் செயலாளர் பி ஆர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் தேர்தல் பணி தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் கர்நாடக அரசு மேகதாது அணையை கட்ட தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் இதை கண்டிக்கும் நோக்கில் வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி மேகதாது பகுதியை முற்றுகையிட உள்ளதாகவும் காவிரி அணையும் கர்நாடகாவிற்கு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் பி ஆர் பாண்டியன் குற்றம் சாட்டினார் வேட்புமனுவில் சொத்து மதிப்பை குறைத்து காண்பித்திருப்பதாக திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகுவிடம் அதிமுக புகார் அளித்துள்ளது அதில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக தாக்கல் செய்துள்ள வேட்புமனுவில் தனக்கு வருமானம் இல்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் வருமான வரி கணக்குகளில் வருமானத்தை குறிப்பிட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஸ்னோ பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் மூலம் தேனாம்பேட்டையில் பதினோரு கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இல்லத்தை வாங்கியதாக தெரிவித்துள்ளதாகவும் சொத்து விவரத்தை மிகவும் குறைத்து குறிப்பிட்டதற்காக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் புகார் அளித்துள்ளதாக அதிமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு இணைச் செயலாளர் சூரியநாராயணன் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து எடுத்துக் கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து கோடியை கடந்துள்ளது கடந்த ஜனவரி முதல் நாடு முழுவதும் தடுப்பு மருந்து செலுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டு பல்வேறு கூட்டு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் தற்போது தடுப்பு மருந்து செலுத்தப்படுகிறது அந்த வகையில் நேற்று மாலை ஏழு மணி வரையில் புதியதாக பதினைந்து லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேருக்கு தடுப்பு மருந்து செலுத்தப்பட்டது இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் தடுப்பு மருந்து எடுத்துக் கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து கோடியை கடந்துள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது வங்கதேச பிரதமராக உள்ள ஷேக் ஹசீனாவை கொல்ல முயன்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் மேலும் பதினான்கு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் ஷேக் ஹசீனா கோபால்கஞ்ச் கிராமத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க சென்றார் அப்போது அங்கு வெடிகுண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு செயல் இழக்க செய்யப்பட்டது இது தொடர்பான வழக்கில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு பத்து பேருக்கு மரண தண்டனையும் ஒன்பது பேருக்கு இருபது ஆண்டு சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் பதினான்கு பயங்கரவாதிகள் மீதான விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் அவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபணமானதால் அவர்களுக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாரி என்றாமை பாடல் யூ டியூபில் ஐந்து கோடி பார்வைகளை கடந்துள்ளது இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் அவரது மகள் பாடகி வி மற்றும் தெருக்குறள் அறிவு ஆகியோரின் கூட்டணியில் உருவான இப்பாடலானது ஏ ஆர் ரஹ்மானின் மாஜா யூ டியூப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டது பூர்வ குடிகளின் பெருமைகள் மற்றும் வலியை உணர்த்தும் விதமாக உருவான என்ஜாய் என்ஜாமி பாடல் தொடக்க முதலே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வந்தது இந்த நிலையில் தற்போது யூ டியூபில் ஐந்து கோடி பார்வைகளை கடந்தும் சாதனை படைத்துள்ளது
திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஜூன் மூன்றாம் தேதி கருணாநிதியின் பிறந்த நாள் அன்று அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் நான்காயிரம் ரூபாய் கொரோனா உதவித் தொகையாக வழங்கப்படும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூலகிரியில் கிருஷ்ணகிரி ஓசூர் வேப்பனஹள்ளி பர்கூர் ஊத்தங்கரை தளி தொகுதி திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பரப்புரை செய்தார் அப்போது பேசிய அவர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் யாரும் நிம்மதியாக இல்லை என்றும் மின்கட்டணம் பால் பெட்ரோல் டீசல் விலை விஷம் போல ஏறியுள்ளதாகவும் சாடினார் இபிஎஸ் மற்றும் ஓபிஎஸ் ஐ மிரட்டி கே பி முனுசாமி பதவி வாங்கிக் கொண்டதாகவும் ஜெயலலிதா மறைவுக்காக நியாயம் கேட்பதை அவர் மறந்துவிட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் முனுசாமிமே <laughs> அப்போ அமைச்சராக இருந்த முனுசாமியுடைய பதவிய அம்மையார் பறிச்சுட்டாங்க நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் சிபிஐ விசாரணைக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தடை உத்தரவு பெறாமல் இருந்திருந்தால் அவர் சிறை சென்றிருப்பார் என்று ஸ்டாலின் காட்டமாக தெரிவித்தார் அமைச்சர் வேலுமணி வெளிப்படையாகவும் தங்கமணி சைலண்டாகவும் ஊழல் செய்வார்கள் என்று ஸ்டாலின் சாடினார் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி முடியும் தருவாயில் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் ஆளுங்கட்சியாக அன்னைக்கு இருந்த அதிமுக அதுதான் ஊழல் மிகுந்த ஆட்சி அப்படின்னு இதுவரை கருதுகிட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்போ அதையெல்லாம் தாண்டி பழனிசாமி தலைமையில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சி தான் படு பயங்கரமான ஊழல் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கமிஷனும் கரப்ஷனும் கலெக்ஷனுமே தொழிலாக கொண்டு ஆட்சி நடத்தக்கூடிய ஒரு கொடிய ஆட்சி ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி நடந்துட்டு இதையடுத்து தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு பகுதியில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ஸ்டாலின் மூன்று வேளாண் சட்டங்களை உடனடியாக திரும்ப பெற தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் கூட்டத் தொடரில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும் என கூறினார் விவசாயிகள் கடன் மொத்தம் பன்னிரண்டாயிரம் கோடி என்றும் ஆனால் அதிமுக அரசு ஐந்தாயிரம் கோடி மட்டுமே தள்ளுபடி செய்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் உடனடியாக திரும்ப பெற தமிழக சட்டமன்றத்தில் முதல் கூட்டத்தில் அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றுவோம் இப்ப விவசாயிகளை கடன் தள்ளுபடினு சொல்லி அதுவும் கடைசியில கூட்டம் நடக்கிற போது சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடக்கிற போது அதுக்குன்னு ஒரு ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்கிறாங்க இப்போ மொத்தம் பன்னெண்டாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கோடி தான் தள்ளுபடி பண்ணிருக்கிறாங்க மிச்சம் ஏழாயிரம் கோடி யாரு எப்படி தள்ளுபடி பண்ண முடியும் இதையடுத்து சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் மு ஸ்டாலின் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் அப்போது சேலத்தில் உள்ள நான்கு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள் மற்றும் ஓமலூர் தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்கள் மோகன் குமாரமங்கலம் ஆகியோருக்கு ஆதரவு திரட்டினார் பின்னர் பேசிய அவர் திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் தங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிறைவேற்றப்படும் என உறுதியளித்தார் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிஞ்சு தேர்தலில் வெற்றி பெற்று நாம் தான் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்கிறோம் அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது ரெண்டாம் தேதி எனவே மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நாலாயிரம் ரூபாயை மூணாம் தேதி மூணாம் தேதி தான் மே மூணு அல்ல ஜூன் மூணு நம்முடைய தலைவர் கலைஞருடைய பிறந்த நாள் நினைவாக அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் தொகை வழங்கப்படும்
மேலும் சேலம் மாவட்டத்தில் திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட பல திட்டங்களை முதலமைச்சர் பழனிசாமி முடக்கி வைத்ததாக சாடினார் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா பாதாள சாக்கடை திட்டம் சேலம் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை திட்டத்தை மேம்படுத்தவில்லை எனவும் குற்றம் சாட்டினார் ஆனால் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் பூக்கள் சந்தை வசதியான இடத்திற்கு மாற்றப்படும் ஓமலூரில் வாசனை திரவிய தொழிற்சாலை அமைக்கப்படும் வெள்ளமண்டி மற்றும் அரசு கலைக்கல்லூரி அமைக்கப்படும் என்று ஸ்டாலின் உறுதியளித்தார் சேலத்தில் அரசு வேளாண்மை கல்லூரி மெட்ரோ ரயில் திட்டம் ஜவுளி பூங்கா மற்றும் ஜவுளி அடிப்படையாக கொண்ட சிப்கா தொழிற்பேட்டை உருவாக்கப்படும் சேலம் அரசு மருத்துவமனை பல்நோக்கு மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்படும் வெள்ளி கொலுசு தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம் அமைக்கப்படும் இது மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு புகைப்பட வீடியோ கலைஞர்கள் போன்ற பல அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கும் நல வாரியங்கள் புதிதாக உருவாக்கப்படும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் துணைத் தலைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கோவை தங்கம் திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் சேலத்தில் பிரச்சாரத்திற்காக வந்திருந்த ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இணைந்தார் மேலும் தமாக மாநில பொதுச் செயலாளர் ஞானசேகரன் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சேலம் மத்திய மாவட்ட தலைவருமான அன்பழகன் மாநில செயலாளர்கள் ஆனந்த்குமார் ராஜ்குமார் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் திமுகவில் இணைந்தனர் அண்மையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சரும் ஒருங்கிணைந்த தருமபுரி மாவட்ட செயலாளருமாக இருந்த முல்லைவேந்தன் அதிமுகவில் இணைந்தார் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் சீட்டு கிடைக்காதவர்கள் அதிருப்தியாளர்கள் மாற்றுக் கட்சிக்கு தாவுவது அதிகரித்துள்ளது ஒரு நாள் ஓய்விற்கு பிறகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று மீண்டும் தனது தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்க உள்ளார் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாநிலம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இதனிடையே நேற்று ஒரு நாள் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்ட அவர் இன்று மீண்டும் தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்க உள்ளார் அதன்படி சேலத்திலிருந்து புறப்பட்டு கரூரில் தனது பரப்புரையை தொடங்கி அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக வாக்கு சேகரிக்கிறார் தொடர்ந்து பரமத்தி வேடசந்தூர் ஒட்டன்சத்திரம் பழனி செம்பட்டி திண்டுக்கல் மற்றும் நத்தம் ஆகிய பகுதிகளிலும் முதலமைச்சர் இன்று பரப்புரையில் ஈடுபட உள்ளார் இதனிடையே கரூரில் முதலமைச்சர் இன்றைய பிரச்சாரத்தின் போது ரஜினி மக்கள் மன்றத்தின் மாவட்ட செயலாளர் பகவான் பரமேஸ்வரன் அதிமுகவில் இணைய உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ரஜினி மக்கள் மன்ற பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் இன்று தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளர் டில்லி மற்றும் திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளர் டி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோருக்காக விஜயகாந்த் இன்று வாக்கு சேகரிக்கிறார் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நாட்களில் சென்னை பல்லாவரம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அவர் பிரச்சாரம் செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் திருச்சி மாவட்டம் பெட்டவாய்த்தலை அருகே முசிறி அதிமுக எம்எல்ஏவின் மகள் கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அதிமுக மாவட்ட கவுன்சிலர் எம்எல்ஏவின் ஓட்டுநர் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் திருச்சி கரூர் சாலையில் பெட்டவாய்த்தலை பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அந்த வழியே வந்த காரை நிறுத்திய போது காரில் இருந்தவர்கள் சாக்கு மூட்டை ஒன்றை வெளியே போட முயன்றுள்ளனர் அதனை பார்த்த பறக்கும் படையினர் சாக்கு மூட்டையை கைப்பற்றி சோதித்த போது பணம் இருப்பது தெரிந்தது அந்த கார் முசிறி தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏவும் தற்போதைய வேட்பாளருமான செல்வராசுவின் மகன் ராமமூர்த்திக்கு சொந்தமானது என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது காரில் தொட்டியம் மாவட்ட கவுன்சிலர் ரவிச்சந்திரன் முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலர் சத்யராஜா எம்எல்ஏவின் ஓட்டுநர் ஜெயசீலன் மற்றும் அவரது நண்பர் இருந்துள்ளனர் அதனைத் தொடர்ந்து கார் ஸ்ரீரங்கம் தாலுகா அலுவலகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் பணம் எண்ணப்பட்டதில் சாக்கு முட்டையில் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளாக ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்தது பணம் முழுவதும் மாவட்ட கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது இந்த பணம் யாருக்கு சொந்தமானது வாக்காளர்களுக்கு பட்டுவாடா செய்வதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்டதா என்பது குறித்து நால்வரிடமும் தீவிரமாக விசாரணை நடந்தது வருகிறது மின் பற்றாக்குறையால் தொலைந்து போன திமுக இன்னும் அதிலிருந்து மீளவே இல்லை என துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் விமர்சித்துள்ளார் கோவை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிடும் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ஓ பி எஸ் வாக்கு சேகரித்தார் மலுமிச்சம்பட்டி பகுதியில் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் மட்டும் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மின்சார பற்றாக்குறையால் தங்கள் ஆட்சி தொலையும் என அப்போதைய திமுக அமைச்சர் ஆற்காடு வீராசாமி சொன்னது போலவே அந்த ஆட்சி தொலைந்து போனதாக தெரிவித்தார் 
நல்லவர்கள் ஆட்சி மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த ஸ்டாலின் கூறுவது அனைத்தும் பொய் என்றும் ஓ பி எஸ் கடுமையாக சாடினார் மேலும் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை ஒரு கள்ள நோட்டு எனவும் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை மட்டுமே நல்ல நோட்டு எனவும் கூறினார் ஒரே மொழி ஒரே இனம் ஒரே தேசம் என்பதே பாஜகவின் கோஷம் என திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் கூட்டணி கட்சியான இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நிமியம்பட்டு பகுதியில் அவர் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய துரைமுருகன் எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என்பதை அனைவரின் விருப்பம் என கூறினார் ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் ஒரு குணம் உண்டு ஒவ்வொரு குணத்துக்கும் ஒரு வீரம் உண்டு பண்பாடு உண்டு கலாச்சாரம் உண்டு அதை எல்லாம் ஒன்றாக போட்டு கலக்க முடியாது நேர்மை என்பது பசி போல தினமும் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் என மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் அந்த கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வீரசக்திக்கு ஆதரவாக மலைக்கோட்டையில் கமல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அவர் தான் யாருடைய பி டீமும் இல்லை எனவும் தமிழகம் சீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அரசியலுக்கு வந்திருப்பதாகவும் கூறினார் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா உங்களுடைய ஏழ்மை எல்லாம் பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்க டக்குன்னு உங்க ஏழ்மையை பயன்படுத்திட்டு கையில காசை வச்சு அழுத்தி ஓட்ட வாங்கிட முடியும் ஒரு எம்எல்ஏ வாது தமிழ்நாட்டில் கிடைக்குமான்னு அதுவும் இல்லாமல் செய்ய போயிருக்கிறேன் நான் எனக்கு அவங்க பணம் அனுப்ப போறாங்களா யோ யோசிக்கிற டைலாக கொஞ்சம் யோசிச்சாவது எழுதுங்கய்யா உங்களுக்கு தெரியலன்னா எங்கிட்ட கேளுங்க நான் எப்படி எழுதுறேன்னு எழுதி தரேன் இதனிடையே கமல் பேசும்போது மோடிக்கு எதிராக முழக்கமிட்ட பெண்ணை மக்கள் நீதி மையம் கட்சியினர் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்த முயன்றனர் அதனை படம் பிடிக்க முயன்ற பத்திரிகையாளர்கள் தடுக்கப்பட்டதால் அங்கு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் தமிழகம் காலி அது உறுதி தமிழகத்தின் வளர்ச்சி தொடரவும் வாழ்வு செழிக்கவும் அதிமுக கூட்டணிக்கு பொதுமக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடும் தமாக வேட்பாளரை ஆதரித்து அவர் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய ஜி கே வாசன் மத்திய அரசுடன் ஒத்த கருத்துடைய மாநில அரசு அமைய அதிமுக கூட்டணியை மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் திருப்பூர் தாராபுரம் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழக பாஜக தலைவர் எல் முருகன் வீடு வீடாக நடந்து சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் பொம்மநல்லூர் அம்மாபாளையம் நாதம்பாளையம் போன்ற பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்த அவரை அப்பகுதி பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனர் பிரதமர் மோடியையும் எடப்பாடி பழனிசாமியையும் செல்லா காசாக்க மக்கள் உதயசூரியனுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வாக்காளர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார் தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் பூங்கோதைக்காக அவர் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய உதயநிதி தமிழக மக்கள் மீது மோடி கோபமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஈஸ்வரன் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் மல்லசமுத்திரம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் திறந்த வாகனத்தில் சென்று வாக்கு சேகரித்த அவர் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் எம்எல்ஏ பொன் சரஸ்வதி தொகுதிக்கு எந்த நன்மையும் செய்யவில்லை என்றும் இதுகுறித்து நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயார் எனவும் சவால் விட்டார் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் காணொலியில் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் பணப்பட்டுவாடா பிடிப்பட்ட நகை பணம் காவல்துறை மற்றும் பறக்கும் படையினரின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசப்பட்டது கொரோனா சூழல் குறித்தும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது தேவைப்படும் போது துணை ராணுவத்தினரை களம் இறக்கும் நடவடிக்கையும் பரிசீலிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது
இலங்கை அரசுக்கு எதிரான போர்க்குற்றம் குறித்து சர்வதேச விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தும் தீர்மானம் ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் நிறைவேறியது வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காத இந்தியா உள்ளிட்ட பதினான்கு நாடுகளுக்கு இலங்கை அரசு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டது இராணுவத்திற்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையே இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் நடந்த இறுதிக்கட்ட போரின் போது மனித உரிமை மீறல்கள் அரங்கேற்றப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக மனித உரிமைக்கான ஆணையர் கடந்த மாதம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் போரால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கவும் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தவும் அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார் எனவே சர்வதேச விசாரணை மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்ற விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தி இங்கிலாந்து கனடா ஜெர்மனி மலாவி உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகள் ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் தீர்மானம் கொண்டு வந்தன இலங்கையில் மனித உரிமை மற்றும் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதை ஊக்குவிப்பது என்ற பெயரிலான இந்த தீர்மானத்தின் மீது செவ்வாய்க்கிழமை விவாதத்திற்கு பிறகு காணொலி வாயிலாக வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது Notwithstanding the stated objectives of the proponents of the resolution, Sri Lanka is of the view that this resolution will polarize Sri Lankan society and adversely affect economic development, peace and harmony. For all the above reasons, Sri Lanka rejects this draft resolution and requests the members of this council to reject this resolution by a vote. நாற்பத்தி ஏழு நாடுகளை உறுப்பினர்களாக கொண்ட மனித உரிமை கவுன்சிலில் தீர்மானத்தை ஆதரித்து இங்கிலாந்து அர்ஜென்டினா பிரேசில் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி மெக்சிகோ உள்ளிட்ட இருபத்தி இரண்டு நாடுகள் வாக்களித்தன சீனா கியூபா வங்கதேசம் பாகிஸ்தான் ரஷ்யா பிலிப்பைன்ஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு நாடுகள் எதிர்த்து வாக்களித்தன தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்திய நிலையில் வாக்கெடுப்பிலிருந்து இந்தியா விலகியது மேலும் ஜப்பான் நேபாளம் இந்தோனேஷியா சூடான் உள்ளிட்ட பதிமூன்று நாடுகளும் வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்கவில்லை பெரும்பான்மை ஆதரவின் அடிப்படையில் இலங்கை அரசுக்கு எதிரான தீர்மானம் ஐநா அவையின் மனித உரிமை கவுன்சிலில் நிறைவேறியது முன்னதாக தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் பேசிய இந்திய பிரதிநிதி பவன் பதே அண்டை நாடு என்ற முறையில் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இலங்கையின் நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்கைகளுக்கு தனது பங்களிப்பை இந்தியா செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் மாகாண தேர்தலை நடத்துவது உள்ளிட்ட அதிகார பகிர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதுடன் மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க இலங்கை அரசை இந்தியா வலியுறுத்துவதாகவும் கூறினார் We would urge that the government of Sri Lanka carries forward the process of reconciliation, address the aspirations of Tamil community and continues to engage constructively with the international community to ensure that the fundamental freedoms and human rights of all its citizens are fully protected. அதே நேரம் ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் இலங்கைக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட போதிலும் அது தமிழர்களுக்கு நீதியை பெற்றுத்தரவில்லை என்று நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் தலைவர் ருத்ரகுமாரன் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார் மனித உரிமை பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு தோல்வியை கொடுத்திருக்கின்றது அனைத்துலக அரங்கில் ஆயினும் இந்த தோல்வி தமிழர்களுக்கு நீதியை பெற்றுத்தரவில்லை ஸ்ரீலங்கா அரசும் சிங்களவர்களும் இந்தியாவுக்கு எதிரானவர்கள் என்பது வரலாறும் யதார்த்தமும் ஆகும் இது இந்திய கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு நன்கு தெரியும் என்றே நாம் நம்புகின்றோம் மேலும் இன்று இந்தியா ஸ்ரீலங்காவுடன் உறவை பேணுகின்ற எடுத்த அதே சமயத்தில் தமிழகத்து மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பளித்து அவர்கள் இன்றைக்கு வாக்களிக்காமல் விட்டிருக்கின்றார்கள் இதற்கிடையே மனித உரிமை கவுன்சிலில் இலங்கைக்கு எதிரான தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்ததற்காக இந்தியா உள்ளிட்ட பதினான்கு நாடுகளுக்கு இலங்கை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தனா நன்றி தெரிவித்துள்ளார் ஐநா மனித உரிமை மன்றத்தில் இலங்கைக்கு எதிராக வாக்களிக்காமல் இந்தியா வெளிநடப்பு செய்திருப்பது ஈழத் தமிழர்களுக்கு செய்திருக்கும் மன்னிக்க முடியாத மாபெரும் பற்றி துரோகம் என திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இதை தமிழர்கள் மறக்கவோ மன்னிக்கவோ மாட்டார்கள் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் தேர்தல் நடப்பதால் ஏமாற்றுவதற்காக வாக்கெடுப்பிலிருந்து மத்திய அரசு வெளிநடப்பு செய்திருப்பதாகவும் இல்லையேல் இலங்கைக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருப்பார்கள் என்றும் வைகோ காட்டமாக கூறியுள்ளார் கமர்ஷியல் படங்களை தேசிய விருதில் புறக்கணிக்கும் காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி வருவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தேசிய விருது வென்ற இசையமைப்பாளர் டி இமான் தெரிவித்துள்ளார் அவருடன் நமது செய்தியாளர் முபாஷி நடத்திய சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியை தற்போது பார்க்கலாம் 
ஸ்பெஷல் மாஸ் என்டர்டெய்னர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் பஸ்டர்ஸ் அது வந்து தியேட்ரிக்கலாக ரன் பண்ணும் போது அதோடைய நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது அந்த நம்பர்ஸ்லாம் இட்ஸ் ஹியூஜ் அதுக்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் ஸோ அப்போ அப்போ வெகுஜன மக்கள் பார்வைக்கு அது வருது வெகுஜன மக்கள் அதை பார்த்து அதை விரும்பி தான் அந்த திருப்பி திருப்பி ஒரு படத்தை வந்து ரிப்பீட்டடாக போய் தியேட்டரில் பார்க்கறதா இருக்கட்டும் ஒரு பாடல் பிடிச்சி போனால் இன்ஃபினிட்டி டைம்ஸ் அதை கேட்கறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாமே ஒரு பெரிய மாஸ் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் தான் அது வந்து கிடைக்குது பட் இந்த ஒரு அவார்டு இந்த மாதிரி ஒரு செக்மெண்ட்டுக்காக போகும்போது மட்டும் இது கொஞ்சம் சைட் லைன் பண்ணப்படுது இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் வந்து அதெல்லாம் ஓகே அதில் என்ன நம்ம ஃபைட் இருக்கும் அது இருக்கும் மாஸ்க்கான ஒரு நம்ம அந்த ஒரு தியேட்டர் மூமெண்ட்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த 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 ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாமல் விசுவாசம் மாதிரி ஒரு திரைப்படத்துக்கு ஒரு மாஸ் என்டர்டெயினர் ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஆன ஒரு திரைப்படம் எல்லாராலையும் வந்து பார்த்து அது வந்து பாராட்டப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்துக்கு வந்து ஒரு இசை அங்கீகாரம் தேசிய அளவில் கொடுக்கறதுன்றது எனக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இன்னும் பெரிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்திருக்கு இல்லாட்டி என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் பீட்டான வேறு மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் வந்து பண்ணும் போது தான் அந்த மாதிரி கதவுகள்லாம் நம்ம தட்ட முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு இல்லை இல்லை நீங்கள் எந்த படம் எப்படி வேலை செஞ்சாலும் உங்களுடைய பணி நீங்கள் சிறப்பாக செய்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான இடம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட் இமான் உடனான சிறப்பு நேர்காணல் முழு தொகுப்பை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியில் பார்க்கலாம் ஒரு புறம் தேர்தல் பரப்புரை தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் கொரோனா தொற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியதும் அவசியம் எனவே முகக்கவசம் அணிவும் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றுவோம் விழிப்புணர்வுடன் இருந்து கொரோனா பரவலை தடுப்போம்